in uh, a land like India or Andhra where there are hundreds of churches, why do we start another church? Why was there a need for CFC at all? It's important to understand that. If you don't understand that, then your loyalty to CFC will be based on, uh, you know, maybe you were born here or somebody invited you here. Then your life will not be as effective as God wants it to be. See, today in the Christian world, many preachers are like film stars. They stand in the platform, all the lights around them and everybody thinks these are the big people. I hate it. I hate it. I hate it. Because the Lord Jesus, when he walked on the earth, he used to say about himself, Son of man, Son of man, Son of man. And I asked the Lord Jesus once, what do you mean, what did you mean when you called yourself Son of man? And the answer I got was this. That he was saying, I'm just the son of an ordinary man. I'm an ordinary man. Imagine that Almighty God walked on this earth like an ordinary man. Nowhere in Israel was he treated like some film star. He was not treated like some big famous man. You read the Gospels. How was he treated? All his life. For 30 years in Nazareth, he was treated like an illegitimate son of Mary. Nobody knows who his father is. That's what they said about him. You know, in a small village, even we know in India, everybody knows everything about every family. Nazareth was a small village. Everybody knew that Mary became pregnant before she got married. You think anybody believed that it was the Holy Spirit? No. They all must have believed some Roman soldier did it. And when the baby was born, they so we don't know who the father is. You know, whenever people were happy with Jesus, they would call him son of Joseph. Whenever they were angry with him, they would call him son of Mary. Have you noticed that? I'll show you. See Luke chapter 4. When he began to preach in the synagogue in Nazareth for the first time. Luke 4.16. Luke He came to Nazareth and he was preaching in the synagogue. And he read a portion of scripture. How the Lord had anointed him, verse 18, to preach the gospel. And says in verse 20, everybody was watching him. And he said, this scripture has been fulfilled in your hearing today. And those people thought, wow, 
we are the people in nazareth whom god is speaking about appudu vallu anukunnaru oho devudu nazareth lo unna maatone maatladutunadani they were so happy with jesus saying that vallu ento santoshanga unnaru yesu christ prabhu varu aa vidhanga cheptu unte and they were verse 22 speaking well at him and wondering at the gracious words which fell from his lips vallu ayana gurinchi saakshyam isthu unnaru ayana dayagala maatlaku aacharya padtu unnaru and they said isn't this joseph's son eena yesep kumarudu kaada ani vallu cheptu unnaru they were happy with him వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు ప్రభుని బట్టి బట్ నదర్ టైమ్ యు రీడ్ ఇన్ మాథ్యూ మార్క్ చాప్టర్ 6 కానీ మార్కస్ వార్త ఆరో అధ్యాయంలో మరొకసారి మనం చూసినట్లయితే వేర్ దే వర్ క్వశ్చనింగ్ వర్స్ 2 వేర్ డిస్ దిస్ మ్యాన్ గెట్ దిస్ అక్కడ రెండు వచనంలో వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఏనికి ఇన్ని మాటలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి దిస్ విజ్డమ్ అండ్ దట్ సచ్ మిరకల్స్ కెన్ బి డన్ త్రూ హిమ్ ఈయనకి ఇంత జ్ఞానం ఎలా వచ్చింది ఇన్ని అద్భుతాలు ఏ విధంగా చేయగలుగుతున్నాడు then they said అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు isn't this the carpenter the son of mary ఇతడు మరియ కుమారుడు కాడా వడ్రంగి వాడు కాడా they were despising him తృణ క్రీస్తు ఉన్నారు ప్రభువుని and jesus recognized that యేసుక్రీస్తు ప్రవర్ దాన్ని గుర్తించారు and he said verse 4 a prophet is not without honor except in his own hometown నాలుగో వచ్చిన ఆయన చెప్తున్నాడు ప్రవక్త తన దేశంలో తన బంధువుల్లో ఘనపరచ ఘనపరచబడ్డాడు అండ్ ఈ కుడ్ నాట్ డు మెనీ మిరకల్స్ देयर వర్స్ 5 బికాజ్ ఆఫ్ देयर అన్బిలీఫ్ వర్స్ 6 వారి అవిశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన అనేకమైన అద్భుతాలు చేయలేకపోయారు ఐదో వచనాలు హియర్ దే డిస్పైజ్డ్ హిమ్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఆయన వాళ్ళు తృణీకరించారు దే కాల్డ్ హిమ్ సన్ ఆఫ్ మేరీ మరియ కుమారుడు అని పిలిచారు వై డిడ్ దే సన్ సే సన్ ఆఫ్ జోసెఫ్ ఎందుకు యేసేప్ కుమారుడు అనలేదు ఇక్కడ బికాజ్ దే డిస్పైజ్డ్ హిమ్ ఎందుకంటే ఆయన తృణీకరించారు So he was not like a film star in Nazareth. Nazareth lain oka sini tara vale ledu. You think of it yourself my brother sister. Ninu gurinchi nevu aalochinchukunnatlaithe sahodari sahodarada. Supposing you grew up in a in your home village. Oka vela mi sonta gramamlo meer perugutunnaru. Every time you went to school people pointed at you and said you are an illegitimate child nobody knows who your father is meeru paat saalaku velthu unnatu prathi saari kuda vallu antunnaru nee tandri evaro neeku teledu nu vela puttavama teledu supposing somebody said that about your son or daughter in school oka vela mee abbayi gurinchi ammayi gurinchi paat saalalu evaraina ee vidhanga ani unnatlaithe how would you feel meeru ee vidhanga bhavisthu untaru danni that is how jesus was yesu christ pravar aa vidhanga unnaru we read in isaiah chapter 53 ఏషియా గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం వర్స్ త్రీ మూడో వచనము ద లాస్ట్ పార్ట్ వర్స్ టూ రెండో వచనం చివరి భాగం he has no stately form or majesty that we should look on him nor appearance that we should be attracted to him అతనికి స్వరూపము ఎన్ను సొగసైన్యం లేదు మనం అతన్ని చూసి అపేక్షించినట్లుగా అతని ఎందు స్వరూపము లేదు హి వాస్ డిస్పైజ్డ్ అండ్ ఫర్సేకెన్ బై మెన్ అతడు తృణీకరింపబడిన వాడైను మనుషుల వల్ల విసర్జించబడిన వాడైను మ్యాన్ ఆఫ్ సారోస్ అండ్ అక్వైంటెడ్ విత్ గ్రీఫ్ వెసన ఆక్రాంతుడు గాను వ్యాధిని అనుభవించుడు గాను లైక్ వన్ ఫ్రమ్ హూమ్ మెన్ హైడ్ देयर ఫేస్ మనుషులు చూడనల్లని వాడుగా ఉండెను హి వాస్ డిస్పైజ్డ్ అతడు తృణీకరించబడిన వాడు దిస్ ఇస్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఏనా దేవుని కుమారుడు he was the representative of god on earth devunni ee bhoomi meda aina pratibhimistu unnadu but today's preachers are not like that kani ee naati bodhakulu aa vidhanga leru today's preachers like to be famous well known ee naati bodhakulu e vidhanga unnarante baaga keerthi pratishthalu raavalani naa peru andarki teliyalani Jesus never collected any money in an offering bag after he preached. Yesu Christ pravaru bodhinchin tarvata kaanukulu petti pattukoni kaanukulu kosam tiragaledu. Today's preachers always do that. Inaati bodhakulaithe eppudu aa vidhangane chestu untaru. And finally Chevariga when, when Jesus was killed Yesu Christ pravaru champabaddaru. Even his disciples ran away. Thana sishyulu kuda paaripoyaru. This is how he lived and he died. ఆ విధంగా ఆయన జీవించి మరణించారు హీ వాస్ బోర్న్ ఇన్ అ కౌ షెడ్ ఆయన ఒక పశువుల తొట్ ఆయన ఒక పశువుల పాకలో జన్మించారు నాట్ ఇన్ అ హాస్పిటల్ నాట్ ఇన్ అ హోమ్ ఒక ఆసుపత్రిలో కాదు ఒక ఇంట్లో కాదు ఎనీబడి హియర్ హు వాస్ బోర్న్ ఇన్ అ కౌ షెడ్ ఇక్కడ ఎవరైనా పశువుల పాకలో జన్మించిన వాళ్ళు ఉన్నారా and even if you were born in a cow shed would you like everybody to know that you were born in a cow shed ఒకవేళ నువ్వు పశువుల పాకలో జన్మించినా కూడా అది ఆ విషయం అందరికీ తెలియాలని నువ్వు కోరుకుంటావా Why is it published so clearly in the Bible Jesus was born in a cow shed 
ఎందుకు బైబిల్ అంత స్పష్టంగా రాయబడింది యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పశువుల పాకలో జన్మించారని సంథింగ్ యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ కాబట్టి మనం ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ గాడ్స్ వేస్ దేవుని యొక్క మార్గాలను అర్థం చేసుకోవాలి which many christians have not understood అనేక మంది క్రైస్తవులు దీన్ని అర్థం చేసుకోలేదు and i'll tell you why they don't understand it వాళ్ళు ఎందుకు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేదు నేను చెప్తాను because there are some things god speaks openly and there are some things god speaks secretly endukante devudu konni vishayalanu bahiranganga maatladtadu konni vishayalu marmanga maatladtadu like a man may say many things openly to everybody but to his wife whom he loves he will say something secretly kaani oka manushudu konni vishayalu aithe andariki cheptuntadu bahiranga kaani konni vishayalu tana bhaaryaki ento marmanga cheptadu because they are very close husband and wife endukante vaalliddaru ento daggaraga untaru sanehithanga untaru If you are very close to your wife your wife will know secrets that other people will not know ni bariku nu sanihithanga unnatlaite ni gurinchina rahasyalu itharulaku teliyane vini bariki telustha ni gurinchi the lord has also jesus has also got a bride to whom he reveals secrets kabatti prabhu christ kuda tana pindi kumartana kali unnadu tana rahasyalanu cheptaniki he doesn't reveal it to everybody avi prathi vakkariki bayalparchadu aina there are certain things in the bible everybody knows bible lo konni vishayalu andariki telustayi jesus died for the sins of the world yesu christ pravari loka paapam gurinchi maranincharani he rose again aina tirigi lecharani send it to heaven and he is coming back aina parlokamunaku aarohanam ayyadu aina aina marala tirigi raabothunadani those are not secrets avi rahasyalu em kaadu but what jesus was really like kaani yesu christ pravaru emaithe nijanga premincharo those things it's written in the bible but it's a secret ay bible lo unnai kaane varasyanga unnai for example udaharanaku how many of you knew, knew before today that some people called him son of joseph and some people called him son of mary ippudu vinna daanni batti kaaka entak mundu meelo entha mandiki telusa ayina konni saarle mo yesu kumar ani pelava paddadani konni saarle mo mari kumar ani pelava paddadani that's not some new doctrine that i am preaching nenu edo kotta siddhantanni ikkada bodhinchatledu it is in the bible but you didn't see it adi bible lone undi kaane meer choodaledu because it's a secret endukante ad rahasyam why didn't you see it enduku meer choodalekapoyaru i'll show you nenu choopistanu psalm 25 kirtanlu 25 verse 14 verse 14 the secret of the lord is for those who fear him kirtanlu 25 14 yehova marmamu ayana endu bhayabhaktulu gala variki telisi unnadi if you fear god he Miru, will whisper secrets in your ear meeru devunni premistu unnatlaite ayana cheppe rahasyalanu ayana mee chevullo cheptadu how is it so many of you may be admiring these preachers who are like film stars meeru sini tharla valle unna ee bodhakulni enduku abhinandisthu unnaru i don't admire any of them varlo evarni kodu nenu abhinandinchanu not even one of them okkanni kodu nenu abhimaninchanu because i said they are not like my jesus endukante vaallu na yesu vale leru i look in the bible i don't get the picture of jesus like a film star nenu bible lo chusinatlaite vaallu yesu vale leru sini tharla vale unnaru i see jesus as an ordinary man oka samanyamaina manavana vale yesu christ prabhu unnaru anybody could meet him evaraina velli kalavachayannu you did not have to go through a secretary to meet him meedo mere edo oka karyadarshi dwara vellalasina pan ledu he won't come and preach in a meeting and then disappear after the meeting is over i need oka meeting kochi cheppi ventane meeting aipokalane ventane adrushyam aipadu that is all today's preachers ee naati bodhakala vidhanga unnaru that is why i don't have any admiration for most of today's preachers anduke ee naati aneka bodhakala yella nenu abhimanam kali undanu i am looking for more for people who are like jesus yesu christ vale evaru unnaro vaarni chustunnanu nenu i don't mean carpenters and all that anta edo vadrangi varu alani kaadu or white robes and long hair that's not what i am talking about telana vastralu esukoni podavaina dustulu podavaina ventrukalu kaligina varni kaadu talking about character yesu christ prabhu var ante prabhu ante gunaganalu kaligina varni the primary characteristic of jesus christ was humility yesu christ prabhu yokka pradhamikamaina lakshanam emutante deenatvamu wherever i go i look for humble people నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దీనుల వైపే నేను చూస్తూ ఉంటాను దీనుల కోసమే నేను చూస్తూ ఉంటాను ఐ సీక్ టు ఫెలోషిప్ విత్ దెమ్ వారితో సహవాసం చేయడానికి నేను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను ఐ హావ్ నో టైం ఫర్ ప్రౌడ్ పీపుల్ గర్విష్టులకు నా ఎద్ద ఎటువంటి సమయం లేదు వే పీపుల్ ఆర్ ప్రౌడ్ ట్రైంగ్ టు షో అప్ ఐ సే గుడ్ బై ఎక్కడైతే ప్రజలు గర్విష్టులుగా ఉన్నారో వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రదర్శించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారో నాకు సమయం లేదు they cannot teach me anything ఎందుకంటే వాళ్ళు నాకు ఏమీ బోధించలేరు ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ వెరీ క్లెవర్ వాళ్ళు ఎంత తెలివితేటలు కలిగి ఉన్నా కూడా It's only a humble person who can teach me. 
కేవలం దీనులు మాత్రమే నాకు బోధించగలరు సీ సా ది సేమ్ సామ్ 25 అదే కీర్తన 25 లో వి రీడ్ హియర్ గాడ్ వర్స్ 9 గాడ్ లీడ్స్ ది హంబుల్ ఇన్ జస్టిస్ అండ్ హి టీచెస్ ది హంబుల్ హిస్ వే తొమ్మిదో వచనము న్యాయ విధులను బట్టి ఆయన దీనులను నడిపించును తన మార్గమును దీనులకు నేర్పును I know that if I want to find the right way I must go to a humble man not a clever man. కాబట్ నాకు తెలుసు ఏంటంటే నేను ఒక సరైన మార్గం తెలుసుకోవాలంటే నేను దీనుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి కానీ తెలివితేటలు కలిగిన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. Because it says God teaches the humble is the right way. ఎందుకంటే ఇక్కడ బైబిల్లో చెప్పబడింది తన మార్గమును దీనులకు నేర్పును సరైన మార్గం. So if I go to a clever man he'll just fill my head with a lot of information it may be the completely wrong way. కాబట్టి నేను ఒక తెలివితేటలు కలిగిన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే ఆయన తెలివితేటలు నాకు బోధిస్తాడు కానీ అది దేనికి పనికి రావు. and most preachers i met are very proud inadu nen kalsi nen kalsukunna anek mandi bodukulu entha garvistulu they are boasting how many people they have in their church vaala sangamlo entha mandi unnaro danni batti garvistuntaru they are boasting about how many miracles they have done vaalu enni adbhutalu chesaro danni batti garvistu untaru and most of them what they say are lies vaalu cheppe dadapu ga anni abaddale untai not real miracles avi nijamaina adbhutalu kaadu they boast about how much money they get in their offering వాళ్ళ కానుకల పెట్టలో ఎంత డబ్బు వస్తుందో దాన్ని బట్టి గర్విస్తుంటారు జీసస్ నెవర్ బోస్టెడ్ అబౌట్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ యేసుక్రీస్తు ప్రవార్ వీటిలో దేని బట్టి కూడా ఎప్పుడు అసించలేదు అపోస్టల్స్ ఆల్సో నెవర్ బోస్టెడ్ అబౌట్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్ అపోస్టల్లు కూడా వీటిని బట్టి దేని బట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు అసించలేదు యు ఫైండ్ ఎనీ అపోస్టల్ ఆర్ జీసస్ ప్రీచింగ్ అబౌట్ హౌ మెనీ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ మెనీ పీపుల్ దే ప్రీచ్ టు మీరు యేసుక్రీస్తు ప్రవు కానీ అపోస్టల్లు కానీ ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ఎంత మందికి బోధించారో చెప్పటాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఇన్ ద సర్మన్స్ ఆఫ్ జీసస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క బోధలో కూడా డు యు ఎవర్ హియర్ హిమ్ సేయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఈ విధంగా చెప్పడం మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా యా వన్స్ ఐ వాస్ ఇన్ అ టౌన్ అండ్ ఐ రైజ్డ్ ఎ డెడ్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ది డెడ్ నేను ఒకప్పుడు ఒకనొక పట్టణంలో ఉన్నప్పుడు ఒక చనిపోయిన వ్యక్తిని లేపాను నెవర్ హి నెవర్ టాక్స్ అబౌట్ ఇట్ అని ఎప్పుడు కూడా దాని గురించి చెప్పలేదు పాల్ రైజ్డ్ ది డెడ్ పీటర్ రైజ్డ్ ది డెడ్ పౌల్ కూడా చనిపోయిన వాని లేపాడు పేత్రు కూడా చనిపోయిన వాని లేపాడు బట్ యు రీడ్ ఇన్ ది లెటర్స్ దే నెవర్ మెన్షన్ ఇట్ కానీ వాళ్ళ పత్రికలు మనం చదివినట్లయితే ఒక్కసారి కూడా దాన్ని ప్రస్తావించలేదు యు రీడ్ ఆల్ ది లెటర్స్ ఆఫ్ పాల్ అండ్ పీటర్ అండ్ జాన్ యు నెవర్ ఫైండ్ ఈవెన్ వన్స్ దే ఆర్ మెన్షనింగ్ దట్ దే ఈవెన్ హీల్డ్ ఎ సిక్ పర్సన్ పౌల్ గాని పేత్రు గాని యోహాను గాని రాసిన పత్రికల్లో అన్ని మనం చదివినట్లయితే కనీసం ఒక్కసారి కూడా వాళ్ళు రోగం కలిగిన వ్యక్తిని స్వస్థపరిచామని చెప్పడం మనం చూడం హౌ ఇస్ ఇట్ టుడేస్ ప్రీచర్స్ టాక్ సో మచ్ అబౌట్ దట్ మరి ఎందుకు ఈ నాడు अनेक మంది బోధకులు దాని గురించి ఎంతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వాట్ ఐ యామ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్ నేను ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ టుడేస్ ప్రీచర్స్ హావ్ నాట్ అండర్స్టుడ్ ది టీచింగ్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ ది అపోస్టల్స్ దాదాపు ఈ నాటి బోధకులు అంతా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క బోధ మరి అపోస్తల యొక్క బోధను వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేదు that is why anduke when god sees that they would dani chusinappudu he says there's a need for another church that teaches all these things kabatti ivanni bodhinchagalaga mari oka sangham manaku kavali there's a need for another church that teaches that jesus was not a film star kabatti yesu christ prabhu oka sini thara kaadu ani satyanu cheppe mari oka sangham kavali that jesus and the apostles were not at all interested in money kabatti yesu christ prabhu apostles asal dabbu meeda variki danase ledhu ani cheppataniki i think today there is no christian church or organization that does not send reports of their work to america and europe and other places inadu manam chusinatlayite ye christo sangham kaani laaka ye samastha kaani america kaani europe kaani nivedikana pampani sanghanni manam chodalemu but jesus never sent any reports anywhere endukante yesu christ pravaru etuvanti nivedikanu ekkadiki pampaledu paul never sent any reports anywhere paul kuda ekkadiki etuvanti nivedikanu pampaledu so who are these people following kabatti evarni vellu amadistu unnaru they are following the companies like coca cola and pepsi and all they send their reports about what all they are doing vallu den anusaristhunnaru ante coca cola pepsi alante bahulu jaatiya companies ni vallu amadisthunnaru all the software companies and other companies like software companies kaani maro companies kaani every year they send report what all we have accomplished vallu prathi samvatsaram kuda oka nivedikam tayar chestaru vallu em em sadincharo all companies anni companies kuda how much money they got వాళ్ళకి ఎంత డబ్బులు వచ్చినాయి వాట్ ఆల్ దే హవ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ వాళ్ళు ఏమేం చేశారు ఎంత అమ్మారు బట్ జీసస్ అండ్ పాల్ నెవర్ డిడ్ దట్ అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు కాని పౌల్ కాని ఎప్పుడు చేయలేదు వెన్ చర్చ్ సెండ్ రిపోర్ట్స్ లైక్ దట్ హూ ఆర్ దే ఫాలోయింగ్ కాబట్టి ఒక సంఘం అటువంటి నివేదికను పంపుతూ ఉన్నట్లయితే ఎవర్ని వాళ్ళు అమ్మడిస్తున్నారు దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ కోకా కోలా పెప్సీ నాట్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాళ్ళు కోకా కోలానో పెప్సీ కంపెనీని అమ్మడిస్తున్నారు కాని యేసు ప్రభుని కాదు దట్స్ వై దేర్స్ ఎ నీడ్ ఫర్ అనదర్ చర్చ్ అందుకే మరొక సంఘం యొక్క ఆవశ్యకత ఉం
వాళ్ళు మీటింగ్ లో మాట్లాడిన తర్వాత యేసుక్రీస్తు ప్రభు కానీ పౌలు కానీ ఎప్పుడు కానుకలు పట్టలేదు ఒక్కసారి కూడా there were thousands of people vela mandi akkadiki vacharu sometimes there were 10000 people following jesus konni saarlu 10 vela mandi yesu christu prabhu ni amadistu unnaru never once did he pass a background and take a collection okka saari kuda aina kaanukulu pettina attu ittu tippata manam chodam paul also same paul kuda adhe vidhanga chesadu but every preacher and church does that today ani ee naadu manam chusinatlayite prathi bodhakudu prathi sangham aa vidhanga chestundi so who are they following kabatti evarni vaallu amadistunnaru and that's why the lord says there is a need for another church andike prabhu cheptunadu maroka sangam yokka avashyakata undi avasaram undi teaches what jesus and the apostles did yesu christu prabhu mari apostolu edaithe chesaro danni bodhinche sangam i'm saying that because many of you are new to cfc nen enduku cheptunanante meelu aneka mandi cfc sangalu kottaga vastunaru we say yeah one more church meer anukochu idu inkoka sangam ani we don't claim to be special mem edo pratyekanga unnam ani mem cheppamu but we we are not perfect manam paripurnam kaadu but we have tried to see how jesus and the apostles were in the new testament and we have tried to follow it ani krutane bandhanalo yesu christu prabhu apostolaina paulu atvante apostolu e vidhanga bodhincharo vaatini paatinchataniki prayatnistu unnam give you one example oka udaharana meeku isthanu there was a very rich young ruler who came to jesus okana kapudu yesu christu prabhu yaddaku dhanavantudaina yavanasthudaina paripalakudu vachadu he was rich aina dhanavantudu second he was young rendu odaina yavanasthudu he was a ruler he was a influential man mudu odiga aina oka adhipati aina oka prabhavam undi and jesus said to him yesu christu prabhu varu atantho chepparu if you want to follow me okkaru nu nannu vemadinchalu anukunte you first go and give all your money away to the poor kabatti nee dabba anta kuda velli peda prajalaku ivu and come to me without your money then i'll accept you kabatti nee dabbu lekunda nu maatrame na daggarika ra appu nenu nange kristanu have you ever heard of a pastor or preacher saying that oka pastor gaani oka bodhakudu gaani ee vidhanga cheppadu meer okka saraina vennara if a rich man comes to his church oka dhanavantudu thana sanghaniki vaste and he's a young man ఒక యవనస్తుడై ఉంటే వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఇన్ సొసైటీ సమాజంలో బాగా అధికారాన్ని కలిగి ఉంటే మేబీ ఏ బిగ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక బాగా వ్యాపారస్తుడైతే విచ్ పాస్టర్ ప్రీచర్ విల్ టెల్ హిమ్ ఏ పాస్టర్ ఏ బోధకుడు చెప్తాడు గివ్ యువర్ మనీ సమ్వేర్ ఎల్స్ అండ్ యు కమ్ టు దిస్ చర్చ్ వితౌట్ యువర్ మనీ నీ డబ్బులు ఎక్కడైనా ఇచ్చేసి నీ డబ్బులు లేకుండా నువ్వు మాత్రమే మా సంఘానికి రా అని ఐ హావ్ సెడ్ దట్ నేను చెప్పాను ఐ హావ్ సెడ్ దట్ టు పీపుల్ ఇన్ బెంగళూర్ బెంగళూర్ లో ప్రజలకు నేను ఆ విధంగా చెప్పాను వి డోంట్ యువర్ మనీ నీ డబ్బులు మాకు అవసరం లేదు డోంట్ యువర్ వాంట్ యువర్ మెంబర్షిప్ ఇన్ అవర్ చర్చ్ నీ మా సంఘంలో నీ సభ్యత్వం కూడా మాకు అవసరం లేదు కమ్ టు హియర్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినటానికి మాత్రమే రా అండ్ టు బి అ డిసైపుల్ ఆఫ్ జీసస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శిష్యునిగా అవటానికి రా సో దీస్ ఆర్ ది ఏరియాస్ వేర్ దేర్ ఇస్ అ గ్రేట్ నీడ్ ఫర్ అ ప్యూర్ టెస్టిమోనీ కాబట్టి ఈ విషయాల్లో పవిత్రమైన సాక్ష్యం మనకు అవసరం See that is our subject in this conference that pure testimony for Christ. కాబట్టి ఈ మీటింగ్ లో మన అంశము క్రీస్తు కొరకైన పవిత్రమైన సాక్ష్యము. And pure testimony means a testimony which is like Jesus Christ. పవిత్రమైన సాక్ష్యం అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వంటి సాక్ష్యం కలిగి ఉండటం. When Jesus came to earth, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు the father gave him a body in the womb of Mary. మరి యొక్క గర్భములో తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు శరీరాన్ని అమర్చారు. we read in hebrews chapter 10 hebri 10 lo manam chadutam hebrews 10 5 hebri 15 when jesus comes into the world he says this yesu christ pravar ee bhoomi meedaku vachina appudu ee vidhanga cheppabadindi verse 5 aidho vachinam when he comes into the world he says aina ee lokam lanu vachina appudu ee vidhanga cheppabadindi see the last part of verse 5 a body you have prepared for me naaku oka shariramanu amarchitivi God prepared a body for Jesus. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు కోసం తండ్రి ఒక శరీరాన్ని అమర్చారు. That was in the womb of Mary. అది మరియ గర్భంలో. Through the Holy Spirit coming upon her a, a new body was formed inside her womb. పరిశుద్ధాత్మ మీదకి రావటం ద్వారా తన గర్భంలో ఒక నూతన శరీరం అమర్చబడింది. It's not like other babies were born. ఇతర శిశువులు అలా కాదు. This was special. ప్రత్యేకమైంది a body inside mary's womb by the holy spirit mari yokka garbhamulo oka shariram undi parishuddhaatma dwara then why has he come with this body kabatti tana shariram tho enduku vachadu verse 7 7 vachanamu i have come 
as it is written in the roll of the book to do your will o god grandapu chuttalo nannu gurchi vrayabanna prakaramu deva nee chittamu neravere chittuku nenu vachunnanu again in verse 9 i have come to do your will tomida vachina marla nee chittamu neravere chittuku nenu vachunnanu so he did not god did not give him a body to become famous కాబట్టి తండ్రి ఎందుకు శరీరాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి ఇచ్చారంటే ఏదో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలని కాదు నాట్ టు బికమ్ రిచ్ ఏదో ధనవంతునిగా చేయాలని కాదు నాట్ ఈవెన్ టు డూ మిరాకల్స్ అద్భుతాలు చేయాలని కాదు నాట్ ఈవెన్ టు ప్రీచ్ బోధించాలని కూడా కాదు హి వాస్ గివెన్ అ బాడీ టు డూ హిస్ ఫాదర్స్ విల్ తన కేవలం తన తండ్రి చిత్తము నెరవేర్చుటకు మాత్రమే శరీరం ఇవ్వబడింది యేసుక్రీస్తు ప్రభు కోసం దట్స్ వై ఈవెన్ when he was knew the bible at the age of 12 he did not go out as a preacher అందుకే ఆయనకు 12 సంవత్సరాలకే బైబిల్ మొత్తం తెలిసినా కూడా బోధించడానికి వెళ్ళలేదు he knew the bible better than anybody in israel when he was 12 years old ayinku 12 samvatsaralu unnapudu israel lo mar evarukante kuda ekkuga bible gnanam telusu some people think if i know the bible i can go and preach kontha mandu anukunta naaku bible telisthe chaalu nenu velli bodhinchochani why didn't jesus preach when he was 12 years old mar endu yesu christ pravu var 12 samvatsaralu vayasu unnapudu ayinu bodhinchaledu you need to understand that appudu danni manu ardham cheskovali lot of people today go and preach because they know the bible aneka mandi ee roju em chestu untaru ante vaalaku bible telusu kabatti velli bodhistharu they are not doing the will of god వాళ్ళు దేవుని చిత్తాన్ని చేయట్లేదు దే బ్రింగ్ కన్ఫ్యూషన్ ఇన్ టు గాడ్స్ వర్క్ దేవుని యొక్క పనిలో వాళ్ళు కలవరాన్ని సృష్టిస్తారు జీసస్ కేమ్ టు డు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ యేసుక్రీస్తు ప్రవారు ఎందుకు వచ్చారంటే తండ్రి యొక్క చిత్తమును నెరవేర్చుటకు మాత్రమే ఇఫ్ ద ఫాదర్ టోల్డ్ హిమ్ 30 ఇయర్స్ ఐ వాంట్ యు టు స్టే ఇన్ నజరత్ తండ్రి ఈ విధంగా చెప్పినట్లయితే 30 సంవత్సరాలు నేను నజరత్లోనే ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నో ప్రీచింగ్ నో మిరాకల్స్ నథింగ్ ఎటువంటి బోధ లేదు అద్భుతాలు లేవు ఐ వాంట్ యు టు మేక్ స్టూల్స్ అండ్ బెంచెస్ అండ్ ఆల్ దట్ ఇన్ ద carpenter shop no benchilu stoolu nee vatrangi kotlo nee cheyali okay i'll do that sare nenu chestanu anadu prabhu we may think what a waste of time somebody who knows the bible so well is making tables and stools in a shop manam anukuntam enike enta bible gnanam telusu kuda enenti stoolu benchilu cheskuntunnadu enta samayam verdham chestunnado kada ani why not he go out as a preacher enduku velli bodhakuniga undakodada aina so many dying souls in china and africa why doesn't he go all there china lo africa lo enna aatmalu nasisthu unna enduku ellakodadu akkadiki that is the thinking of today's christians inati christavulu yokka aalochana vidhanam adi maybe some of you also think like that bahusha meelo kontha mandi kuda aa vidhanga aalochisthunnaremo i know that most christians think like that naaku telusu aneka mandi christavulu aa vidhanga ani aalochisthu untaru not jesus ani yesu christ prabhu aa vidhanga aalochinchaledu in fact in his whole life he never went to china never went to africa tana jeevitham mottamlo kuda ayina eppudu africa yelledu china yelledu why because there were no needy souls there enduku akkada mari avasaram koni unna aatmalu leva there were more needy souls in africa than in israel israel kante africa lo inka ento aakali koni unna aatmalu unnai avasaram unna aatmalu unnai why didn't jesus go there mari enduku yesu christu prabhu africa velaledu because it was not his father's will endukante tana tandri yokka chittam kaadu adi he did not come to travel the world to preach aineda lokamantha tirigi bodhinchataniki raledu today many preachers have a lust to travel the world to preach inaadu aneka mandi bodhakulaku durasi untundi nenu prapancham anta tirigi bodhinchalani and you go to their websites it will be written he has traveled to so many countries vaallu website lo manam chusinatlayite ena aneka deshalu tirigadu inni deshalu tirigadu an rastaru what all they boast about deni gurinchi vaallu achisthunnaru jesus traveled to one country israel that's all yesu christ prabhu oka deshanne oka deshamlone prayanam chesara ad israel this is the real jesus ఆయన నిజమైన యేసు he did not come to preach he came to do his father's will ఆయన ఏదో బోధించడానికి రాలేదు కానీ తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చాడు and that is what we preach in cfc అదే cfc లో మనం కూడా బోధిస్తున్నాం that if god calls you to be a teacher or a nurse ఒకవేళ దేవుడు నిన్ను ఒక ఉపాధ్యాయుడు గాను నర్స్ గాను పిలిస్తే and you go as a missionary to north india నువ్వు వెళ్ళి ఉత్తర భారతదేశంలో మిషనరీగా వెళ్ళినట్లయితే యు ఆర్ డిసబైయింగ్ గాడ్ నువ్వు దేవుని యొక్క చిత్తానికి అవిదే చూపిస్తున్నావు నో ఇఫ్ యు ఆర్ గోట్ టు బి వాట్ గాడ్ కాల్స్ యు టు బి అప్పుడు దేవుని దేనివి ఎందుకు పిలిచాడు అదే విధంగా ఉండాలి సమ్ పీపుల్ థింక్ ఇఫ్ యు సాక్రిఫైస్ సంథింగ్ దట్ ఇస్ అ గ్రేట్ థింగ్ కొంతమంది అనుకుంటారు నేను త్యాగం చేసినట్లయితే అంత గొప్ప విషయం అనేది ఓ హి సాక్రిఫైస్డ్ హిస్ జాబ్ అండ్ వెంట్ టు రాజస్థాన్ ఓ ఆయన ఉద్యోగం విడిచిపెట్టి రాజస్థాన్ వెళ్ళాడని చెప్పుకుంటారు బట్ హియర్ ఇట్ సేస్ కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్పబడింది వర్స్ 5 ఐదో వచనము సాక్రిఫైస్ హి డిడ్ నాట్ డిజైర్ aina verse 5 aidha vachanamu baliyu arpanu nevu korledu he doesn't want sacrifice ainaku bali arpan ledu and a second time malli verse 8 enimida vachanu sacrifice he does not desire bali arpanu purna homamulu ainaku avasaram ledu why does god say that twice enduku devudu rendu saarlu cheppadu danni because you hear it the first time you don't believe it endukante motta motta saarni vinnapudu danni namavani god is not interested in your sacrifice first of all devudu motta motta ni arpanu koratledu many christians boast about 
I have made so much sacrifice for God. And we admire people who have sacrificed something and gone to difficult places. But in every religion in India, they admire sacrifice. In every religion in India, they admire sacrifice. Not only Christianity. But in true Christianity, we, we say, God doesn't want sacrifice. He wants obedience. See 1 Samuel chapter 15. 1 Samuel 15. We read there about King Saul. God told King Saul, go and kill all the sheep of the Amalekites. But he did not kill all the sheep of the Amalekites. He killed the bad sheep and kept the good sheep to sacrifice to God. And so Samuel came and asked him, have you obeyed God? You read the whole thing in 1 Samuel 15. And Saul replies, yeah, verse 21, we took some of the best sheep and oxen to give us a sacrifice to God. Look at Samuel's reply. We must all understand this verse. Do you think the Lord is interested in sacrifice as much as obeying His voice. To obey is better than sacrifice. No religion teaches that except true Christianity. What God wants from you is not sacrifice but obedience. You sacrifice and give 50,000 rupees for God's work. And you go lusting after women. And you shout at your husband and wife. You know what true Christianity says? Christianity says you keep your money. God doesn't want your 50,000 rupees. He doesn't want your sacrifice. He wants obedience. Stop shouting at your husband and wife. Stop lusting after women. Which church preaches this? That to obey is better than sacrifice. In every church that I see in India, if somebody gives money, they'll advertise it. Oh, he made such a big sacrifice. He gave one lakh for God's work. They haven't understood the word of God. Sacrifice is good if you have obedience. Not if there is no obedience. These are the things where Christianity has drifted away from the Bible. So Jesus says, I did not come to sacrifice. If sacrifice was the big thing, he would have started preaching at the age of 12. He would have gone to some difficult jungle in Africa. Preaching in Israel was comfortable. Preaching in the jungles of Africa is more difficult. But Jesus did not show his love for his father by going to the jungles of Africa. See, even many Christians, they admire some missionary. Oh, what difficult place he has gone to and suffered so much for preaching the gospel. Most Christians, I am not impressed. Because I know God. I know the Bible. And I don't follow the principles of all these heathen religions. All religions admire sacrifice. 
but the bible says obedience is better than sacrifice ani bible em cheptundante nevu arpinchatam kante devuni yokka aagnyaku vidhe chupinchatam melu you give up your well paying job and go as a missionary to north india oka vela nevu baaga niku jeetham vache udyogam maanesi uttar bharat desham vellinatlaite to preach the gospel devuni yokka suvarthana prakatinchataniki you lust after women nevu velli mohap chupulu chustunatlaite you shout at your wife laka nee baare meda arustu unnatlaite the lord says you leave that missionary work and come back home and take your job devu cheptadu nee missionary pani maanavesi ikkada intlo sariga jeevinchani and learn to live properly sariga jeevinchani to obey is better than sacrifice kabatti arpinchitu kante aagnyak videyatu chuptam melu jesus has a body you have given me not for sacrifice but for obedience yesu prabhu cheptunna nu naaku oka sharirammu amarchitivi arpinchataniki kaadu adi ballu arpinchataniki kaadu kaani videyatu chupinchataniki we read hebrews 10:7 i have come not for sacrifice i have come to do your will o god every padi yellu manam chadivinatlayite nenu ballu arpinchataniki kaadu prabhu ani chitta nerveshtaniki vachanu when your mind appreciate sacrifice more than obedience you're not a christian you're a heathen okavela nee manasu videyata kante arpananu ekkuga abhimanistu unnatlayite spandistu unnatlayite nu christodu kaadu nu annidavu because every religion in the world appreciates sacrifice endukante prapanchamloni prathi matham kuda arpananu abhimanistundi i'm not speaking as one who is not sacrificed nene edo asalu inga nenu em arpinchaledu annatuga maatladaledu Nearly 50 years ago I resigned my job to serve God. Ya bhai samasthala kritame nenu devunni sevinchataniki na udyogaanni vadile vesanu. I was getting a very good pay. Naaku ento manchi jeetham vastundi appatiki in the navy. Navika dalamlo. And then my income dropped 85% when I decided to serve the Lord. Tarvata nenu devunni sevinchataniki theermanam teeskunappudu na jeetham dadapaku 80% taggipoyindi. And I gave all my money away for God's work. నా డబ్బంతా కూడా దేవుని పని కోసం ఇచ్చి వేశాను and i've tried all these 50 years to live very simply in my life ఈ 50 సంవత్సరాలు కూడా నా జీవితం ఎంతో సామాన్యంగా జీవించడానికి ప్రయత్నించాను we don't buy unnecessary things అవసరం లేని వాటిని కొనకుండా but that is not the big thing కానీ అది ఎందుకు గొప్ప సంగతి కాదు jesus also lived very simply యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ఎంతో సామాన్యంగా జీవించాడు that is not the big thing కానీ అదంత గొప్ప విషయం కాదు sacrifice is not the big thing arpinchatam arpana tyagam gopp vishayam kaadu the bible doesn't say sacrifice is useless kaani bible arpinchatam panikrandu ani cheppatledu sacrifice is good arpana manchide but to obey is better than sacrifice kaani vidheta chupinchatam arpinchatam kante shreshtamaindi if sacrifice gets 50 marks obedience gets 100 marks arpinchatam 50 marks osthe vidheyathiki 100 marks osthayi we are not saying sacrifice gets zero అర్పణకి సున్నా మార్కులు వస్తాయని మనం చెప్పట్లేదు సాక్రిఫైస్ ఇస్ గుడ్ అర్పణ మంచిది బట్ ఒబీడియన్స్ ఇస్ బెటర్ కానీ విదేత ఇంకా శ్రేష్టమైనది సో ఇఫ్ యు సాక్రిఫైస్ వితౌట్ ఒబీడియన్స్ ఇట్స్ యూస్లెస్ కాబట్టి విదేత లేకుండా నీవు త్యాగం చేసినట్లయితే అర్పించినట్లయితే ఎందుకు పనికి రాదు అది ఒబే ఫస్ట్ అండ్ దెన్ సాక్రిఫైస్ దెన్ ఇట్ ఇస్ గుడ్ అట్ మొట్టమొదటి నీ విదేత చూపించి తర్వాత అర్పించినట్లయితే అది ఎంతో బాగుంటుంది అదర్వైస్ ఇట్స్ వర్త్లెస్ లేనట్లయితే అది పని విలోలేనిది సో ఒబీడియన్స్ ఇస్ వాట్ గాడ్ లుక్స్ ఫర్ కాబట్టి దేవుడు విదేత కోసం చూస్తున్నాడు and that is what we preach in the church kabatti ade manam sangamlo bodhistu unnam and do you know the first commandment that god gave to israel in the old testament meeku telsa israel ku devudu ichina mattamati aagnya ento paatane bandhanlo matthew 22 matthew swar 22 people came to jesus and asked him verse 36 what is the great commandment in the law matthew 22 36 manushulo jesus christ prabhu nadigaru enti dharma shastramlo pramukhyamaina aagnyani here is jesus answer యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ విధంగా జవాబిస్తున్నారు హి సెడ్ యు ఆస్క్ మీ ఫర్ వన్ కమాండ్మెంట్ మీరు ఒక ఆజ్ఞ గురించి నన్ను అడిగారు బట్ ఐ కెనాట్ గివ్ యు ఓన్లీ వన్ కానీ నేను ఒకటే ఇవ్వలేను బికాజ్ ఇట్స్ లైక్ అ కాయిన్ దట్ హస్ గాట్ టు సైడ్స్ ఎందుకంటే అది నాణ్యం లాగా ఉంటుంది రెండు వైపులా ఉంటుంది యా దేర్ ఇస్ వన్ కమాండ్మెంట్ బట్ ఇట్స్ గాట్ టు సైడ్స్ అది ఒక ఆజ్ఞ కానీ రెండు వైపులా ఉంటుంది బట్ ది ఇంపార్టెంట్ సైడ్ ఇస్ దిస్ కానీ ప్రాముఖ్యమైనది ఈ విధంగా ఉంటుంది యు షల్ లవ్ ద లార్డ్ యువర్ గాడ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ ఆల్ యువర్ సోల్ విత్ ఆల్ యువర్ మైండ్ నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో నీ పూర్ణ మనసుతో నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమించాలి నౌ అగైన్ ఐ వాంట్ టు షో యు సంథింగ్ విచ్ యు హావ్ ప్రాబబ్లీ నాట్ నోటిస్డ్ కాబట్టి మీరు గమనించని బహుశా మీరు గమనించిన ఒక విషయాన్ని నేను చూపిస్తాను ఐ కెన్ షో యు థింగ్స్ ఇన్ ద బైబుల్ విచ్ యు హావ్ నెవర్ నోటిస్డ్ కాబట్టి మీరు గమనించని అనేక విషయాలు నేను బైబిల్ లోని చూపిస్తాను బికాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ us don't read the bible slowly ఎందుకంటే మనలో అనేక మంది బైబిల్ ను నెమ్మదిగా నిదానంగా చదవం some of us don't even read the bible every day దాదాపుగా ప్రతిరోజు కూడా మనం బైబిల్ చదవం కొంతమందిని then how will you know what god says కాబట్టి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ఎలా తెలుస్తుంది మనకు if you don't read the bible regularly మనం క్రమంగా బైబిల్ ను చదవకుండా ఉన్నట్లయితే i have to say that I don't believe you are a real born again Christian. నేను ఈ విధంగా చెప్తున్నాను మీరు నిజంగా తిరిగి జన్మించిన క్రైస్తవులని నేను నమ్మను. 
Supposing a man tells me, I have no hunger to eat. ఒకవేళ ఒక మనిషి విధంగా చెప్పినట్లయితే నాకు తినడానికి ఎటువంటి ఆకలి లేదు అని ఐ సి యూ మస్ట్ బి హావింగ్ క్యాన్సర్ బికాజ్ దోస్ హు హావ్ క్యాన్సర్ డోంట్ హావ్ ఎనీ హంగర్ అయితే బహుశని క్యాన్సర్ ఉన్న ఉండొచ్చు ఎందుకంటే క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆకలి అవదు ఇఫ్ ఎ బేబీ ఇస్ బోర్న్ అండ్ నెవర్ క్రైస్ ఫర్ మిల్క్ ఒకవేళ మీ శిశువు జన్మించి పాల కోసం అసలు ఎడవకపోయినట్లయితే దట్స్ ఎ సిక్ చైల్డ్ దట్స్ నాట్ నాట్ ఎ హెల్తీ చైల్డ్ జబ్బు పడిన శిశువు ఆరోగ్యవంతమైన శిశువు కాదు ఆల్ హెల్తీ బేబీస్ క్రై ఫర్ మిల్క్ every day aarogyavantamaina shishulu andaru kuda prati roju paala kosam apekshistharu edustharu and everyone really born again will want to read the bible every day kabatti nijamuga tirigi janminchina vallandaru kuda prati dinam bible nu chadavalu anukuntaru that's the spiritual milk adhe aatma sambandhamaina paalu you know the first words that jesus spoke when he began his ministry meeku telsa yesu christu prabhu vaaru thana paricharyanu praraminchinappudu maatladina motta modati maata man shall live not by bread but by every word that comes from god manushudu rotte valana kaadu kaani devun notam lo vachu prathi maata valana jeevinchunu those are the first words that came out of his mouth after his baptism in the temptation yesu christu pravaru shodhana tarvata baptism teeskuna tarvata shodhana ochina tarvata ochina motta maata maata adi he was teaching the principle of his own life thana jeevitham yokka neemalanu bodhistu unnadu food is not the main thing for me aaharam anedi naaku anta pramukhyamaina kaadu that's what he told the devil అదే సైతాన్ తో చెప్పాడు ఈవెన్ దో ఐ హావ్ నాట్ ఈటన్ ఫర్ 40 డేస్ 40 దినాలు నేను తినకుండా ఉన్నా కూడా మై హోల్ బాడీ ఇస్ క్రైయింగ్ అవుట్ ఫర్ ఫుడ్ నా శరీరం అంతా కూడా ఆహారం కోసం ఎంతో అపేక్షిస్తున్నా కూడా యు ట్రై నాట్ ఈటింగ్ ఫర్ ఈవెన్ 3 డేస్ అండ్ యు విల్ సీ హౌ మచ్ యువర్ బాడీ క్రైస్ అవుట్ ఫర్ ఫుడ్ మూడు రోజులు మీరు ఆహారం తినకుండా చూడండి మీ శరీరం ఎంత అపేక్షిస్తుంది ఆహారం కోసం ఇమాజిన్ నాట్ ఈటింగ్ ఫర్ 40 డేస్ ఒకసారి ఊహించండి 40 దినాలు ఆహారం లేకుండా ఉన్నారు హిస్ హోల్ బాడీ ఇస్ క్రైయింగ్ అవుట్ ఫర్ ఫుడ్ తన శరీరం అంతా కూడా ఆహారం కోసం ఎదురు చూస్తోంది and whenever the devil sees a need in your body he'll say come on meet it ఎప్పుడైతే అపవాది నీ శరీరంలో ఉన్న అవసరాన్ని చూపిస్తూ ఆ ఇవి నెరవేర్చుకో అంటాడు that's why he tempts you with sexual desire అందుకే లైంగిక సంబంధమైన కోరికలతో నిన్ను సోదిస్తూ ఉంటాడు he knows there's a need in your body ఎందుకంటే అపవాదికి తెలుసు నీ శరీరంలో అవసరం ఉందని okay let me tempt him there with something against god's will కాబట్టి దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా నేను సోదిద్దాం అనుకుంటాడు and jesus said అప్పుడు ప్రభు చెప్పారు the need in my body is great but that is not the most important thing na sharirumlo avasaram entha undi aina kuda adantha pramukhyamaindi kaadu naaku i have to hear god nenu tandri maata vinali i have to do what he says aina em cheptunadu adhe cheyali when he tells me to eat i'll eat oka vela nanu tinamana aina chepthe nenu tintanu he tells me not to lust after women i will not lust after women mohap chupal chodaddu ante nenu chodnu even if there's a great desire in my body na sharirumlo entho avasaram unna kuda those are the true disciples of jesus varu nijamaina shishulu yesu christ prabhu ku the rest just go to church sing songs and clap their hands migilna vallandre edo sanghaniki vachi paatlu paadi chappatlu padtaru so here is something you you have you noticed this kabatti meer dinni gamaninchara one simple thing oka samanyamaina vishayam indi matthew 22 37 matthew 22 37 you have to love the lord with your heart first and only after that with your mind మొట్టమొదటి ఇక్కడ దేవుణ్ణి హృదయముతో మనం ప్రేమించాలి తర్వాత మాత్రమే మనసుతో ప్రేమించాలి హవ్ యు నోటిస్ దట్ మీరు దాన్ని గమనించారా యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు లవ్ గాడ్ విత్ యువర్ మైండ్ ఫస్ట్ మొట్టమొదట నీవు మనసుతో కాదు దేవుణ్ణి ప్రేమించాల్సింది మైండ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఇట్ ఇస్ సెకండ్ మనసు ప్రాముఖ్యమైనదే కానీ తర్వాత వస్తుంది అది హార్ట్ హృదయం మైండ్ ఇస్ క్లెవర్ పీపుల్ మనసు అనేది తెలివితేటలు కలిగిన వారికి హార్ట్ రిఫర్స్ టు లవింగ్ పీపుల్ అని హృదయం అనేది ప్రజలను ప్రేమించడానికి సూచిస్తుంది పీపుల్ హు లవ్ ఎవరైతే ప్రేమిస్తారో నాట్ ద పీపుల్ హు ఆర్ క్లెవర్ ఎవరైతే తెలివితేటలు కలిగిన వారు కాదు సో వెన్ యు రీడ్ ద బైబుల్ మనం బైబిల్ చదువుతున్నప్పుడు డోంట్ జస్ట్ రీడ్ ఇట్ విత్ యువర్ మైండ్ మీ మనసుతో చదవొద్దు బైబిల్ ను రీడ్ ఇట్ విత్ యువర్ హార్ట్ మీ హృదయాలతో చదవండి సపోజింగ్ అ అ వెరీ లవింగ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ బాగా ప్రేమించుకుంటున్న భార్య భర్తలను మనం తీసుకున్నట్లయితే and the husband writes a very loving letter when he's away from home to his wife ఆ భర్త దేశానికి దూరంగా ఉండి ఎంతో ప్రేమిస్తూ ఒక ఉత్తరం రాసినట్లయితే భార్యకు what is the wife reading in that letter ఆ భార్య దేని చదువుతుంది అందులో you think she is checking the spelling to see if the words are all spelled correctly ఆ స్పెల్లింగ్ లు కరెక్ట్ గా రాశారా లేదా చూస్తుందా or the grammar is correct or not lapothe grammar sari unda ledha chustunda if it is such a wife i'll say she does not love her husband at all okala nijanga oka bhari ala chesinatlayite manam cheppochu aa bhari preminchatledani bartanu she is a maybe here a telugu professor checking up the words and grammar aa vidhanga chesinatlayite bahushama telugu sambandhinchina medhavai undochu 
But a loving wife, she does not bother whether there is full stop or coma or grammar or nothing. She gets the heart of her husband. I've had so many people in my life come and argue with me about verses of scripture. I've had so many people in my life come and argue with me about verses of scripture. And I know all of them are coming with their mind. Those who try to study the Bible with their mind. The Bible becomes a tree of knowledge of good and evil to them. And like in Adam's case, it kills them. Do you know that the letter of the Bible can kill? But those who read the Bible with their heart, for them the Bible becomes a tree of life. So those are the two trees in the Garden of Eden. So this book can become a tree of knowledge of good and evil to kill you or a tree of life to give you life. See 2 Corinthians 3. Verse 6, Aru. God has made us servants of a new covenant, not of the letter, but of the spirit, because the letter kills, but the spirit gives life. Of the letter means knowledge of good and evil. Spirit means life. Verse 6 is talking about these two trees. And the tree of knowledge will kill. The tree of life will give life. So it depends how you read the Bible. I don't read the Bible to get knowledge. I read the Bible with my heart to know God. That's what changed my life. How do you read the Bible? Supposing you are deeply in love with a girl and she has written a letter to you. Or deeply in love with you girls with a boy who has written a letter to you. How you would read it? That's how I read the Bible. Lord, you are trying to speak to me. I want to live by every word that comes from you. That's how Jesus lived. And he said the great commandment is love God with all your heart. And then with your mind. I use my mind. For example, now when I am speaking to you, I am using my mind. But I use my heart first. The Lord so told me many, many years ago. If your heart is filled with a love for my word, and, and, and a great love for the people you are speaking to. Whenever you stand in the pulpit, I will put my word in your mouth. Isn't that good? I want that. I said, Lord Jesus, whenever I stand in the pulpit, I want your words in my mouth. Even if I am a hundred years old. The Lord said, yeah, yes. If you love my word, and you love my people. In other words, you are not standing there to criticize them or condemn them or rebuke them. But to love them. And even when you correct them, it is out of love you correct them. You know that can apply to all of you. I say to every one of you, if you love God's word and you love God's people, God will put his word in your mouth. Not just in a pulpit. 
ఏదో వేదిక మీదే కాదు when you are talking to them at home మీరు ఇంట్లో వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు when your parents are talking to your children తల్లి దండ్రులు పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు if you love god's word దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రేమించినట్లయితే and out of that love you speak to your children ఆ ప్రేమను బట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడినట్లయితే god will speak to your children through you దేవుడు నీ ద్వారా నీ పిల్లలతో మాట్లాడతాడు and your children will not go astray అప్పుడు నీ పిల్లలు దారి తొలగిపోరు they will all follow the lord వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభుని వెంబడిస్తారు and whenever you share your word with brothers and sisters who visit your home ఎప్పుడైతే మీ ఇంటికి వచ్చిన సహోదరులతో సహోదరీలతో మీరు వాక్యాన్ని పంచుకుంటారో your heart is filled with god's word మీ హృదయము దేవుని యొక్క వాక్యంతో నింపబడినట్లయితే and love for the people who come to you మరియు నీ దగ్గరికి వచ్చే ప్రజల మీద ప్రేమతో నింపబడినట్లయితే god will give you his word దేవుడు తన వాక్యాన్ని మీకు ఇస్తాడు so the heart is important కాబట్టి హృదయం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రీచ్డ్ ఇన్ అదర్ చర్చెస్ కాబట్టి వేరే సంఘాల్లో ఈ విషయాలు బోధించబడట్లేదు దట్స్ వై ది లార్డ్ సేస్ వి నీడ్ అనదర్ చర్చ్ అందుకే ప్రభు చెప్పాడు మనకు మరొక సంఘం కావాలి టీచర్స్ దీస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ది బైబిల్ విచ్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ టాట్ కాబట్టి బైబిల్ లో ఉన్న విషయాలు బోధించబడిన విషయాలు మనం బోధించాలి హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఇస్ కాబట్టి ఎంత ప్రాముఖ్యమైనది ఒక దాని ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో ఇన్ ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ లో that we once again have the pure word of god pavitramaina devuni yokka vakyanni marla marok sari manam kaligindutam show what jesus was really like kabatti yesu christ pravar e vidhanga unnaro nijanga chupinchataniki one who obeyed evaraithe videthu chupincharo and he some people think i must preach for so many years kontha mandi anukochu nenu anek samacharalu nunchi bodhisthunanani i been preaching for 50 years nenu 50 samacharalu nunchi bodhisthunnanu but i have not accomplished as much as jesus did in preaching for 3 and a half years kani yesu christ pravaru 3 nar samacharallo bodhinche edaithe sadincharo danni nenu inka sadinchaledu so it's not how long you preach kabatti nu enta kaalam nunchi bodhisthunnam annadu kaadu jesus preached for 3 and a half years kevalam yesu christ pravaru 3 nar samacharallo bodhincharu and at the end of his life he said in john 17 yohanu 17 lo chevarlo cheptunnadu prabhu verse 4 nalugo vachanamlo i have finished the work you gave me to do తండ్రి నేను నాకు ఇచ్చిన పని నేను నెరవేర్చితని ఐ డిన్ గో టు ఆఫ్రికా నేను ఆఫ్రికాకి వెళ్ళలేదు ఐ డిన్ గో టు చైనా నేను చైనాకి కూడా వెళ్ళలేదు ఐ డిన్ గో టు యూరప్ నేను ఐరోపాకి వెళ్ళలేదు ఐ ఓన్లీ స్టేడ్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ కేవలం ఇజ్రాయెల్లోనే ఉన్నాను ఇట్స్ లైక్ సంబడీ సేయింగ్ ఐ ఓన్లీ స్టేడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐ నెవర్ వెంట్ అవుట్ ఈ విధంగా చెప్పినట్టు నేను ఎప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉన్నాను ఇంతవరకు బయటికి కూడా వెళ్ళలేదు ఆర్ మేబీ తెలంగాణ నౌ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఐ ఓన్లీ స్టేడ్ హియర్ నేను తెలంగాణలోనే ఉన్నాను ఐ నెవర్ వెంట్ అవుట్ సైడ్ నేను బయటికి వెళ్ళలేదు బట్ ఐ ఫినిష్డ్ యువర్ వర్క్ kani na pan nen muginchanu imagine you spent all your life only in telangana and you can say lord i finished your work okka saru uinchukondi meer telangana lone ni jeevithantham undi prabhu ani vichina pan nen nerveerchanu give think anybody can believe that evaraina dan nammutara ani meer anukuntunnara that's how jesus lived yesu christ prabhu ara vidhanga jeevincharu israel was just a small country like telangana that's all israel lo chinna desham mana telangana vale but he finished the work kani tana pani nen nerveercharu remember my brothers and sisters aa priya sahodari sahodarulara dinni gnyapakam unchukondi the important thing is not how much you do kabatti mana entha chesam annadu kaadu pramukyam not how much bible you know manaku entha bible gnyanam telusani kaadu not how many sacrifices you make manam enni arpanalu chesam entha tyagam chesam ani kaadu but did you fulfill the purpose with which god allowed you to be born on this earth ee bhoomi meeda devudu ninnu ninnu puttinchataniki gala kaaranam ento uddesham emito danni nerveerchava i was born i believe with a purpose నేను ఒక ఉద్దేశంతో జన్మించాను అని నేను నమ్ముతున్నాను అండ్ యు వర్ బోర్న్ విత్ అ పర్పస్ న్యూ జన్మించడంలో కూడా ఒక ఉద్దేశం ఉంది మై పేరెంట్స్ నెవర్ హాడ్ ఎనీ చిల్డ్రన్ ఫర్ 5 ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ దే గాట్ మ్యారీడ్ నా తల్లి దండ్రులకు వాళ్ళ వివాహం అయిన తర్వాత 5 సంవత్సరాల దాకా పిల్లలు లేరు దే ప్రేడ్ వాళ్ళు ప్రార్థన చేశారు దే వర్ బిలీవర్స్ వాళ్ళ విశ్వాసులు అండ్ దెన్ గాడ్ గేవ్ దెమ్ మీ యాస్ అ చైల్డ్ 75 ఇయర్స్ అగో 75 సంవత్సరాల క్రితం పిల్లవానిగా నన్ను ఇచ్చాడు దేవుడు వాళ్ళకు God gave you as a child to your parents some years ago. దేవుడు కూడా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పిల్లవానిగా నీ తల్లి దండ్రులకు మిమ్మల్ని ఇచ్చారు. Why did God give me as a child to my parents? నా తల్లి దండ్రులు ఒక బిడ్డగా దేవుడు నాకు నన్ను ఎందుకు ఇచ్చాడు? Not to make money. ఏదో డబ్బులు సంపాదించడానికి కాదు. Not to be like a film star. ఏదో సినీ తారవాలే ఉండడానికి కాదు. But to do the will of God on earth. ఈ భూమి మీద దేవుని యొక్క చిత్తం నెరవేర్చడానికి But I can also say Lord you made a body for me I come to do your will. అప్పుడు నేను కూడా చెప్పగలను దేవా నువ్వు నాకు ఒక శరీరాన్ని ఇచ్చావు నేను నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చాను. But for 19 years of my life I did my own will. 19 సంవత్సరాల నా సొంత చిత్తాన్ని నేను నెరవేర్చాను. Till I got converted. నేను మార్ మనసు పొందే వరకు. What about you? నీ గురించి ఏంటి? Are you doing the will of God today? ఈ రోజు నువ్వు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నావా? Think about it. సరాలోచించండి 
then you can be a part of that pure testimony appudu aa pavithramaina christ varaku pavithramaina sakshyamlo manam kuda bhaganga undagalamu let's pray prarthan cheddam my dear brothers and sisters god speaks to you very lovingly na priya sahodari sahodarilara devudu ento premato meeto maatladutunnadu he loves every one of you meelo prathi okkarni devudu premisthunnadu he wants the best for you devudu shreshthamaina daani mee gurinchi korukuntunnadu say lord prabhu help me to understand your ways prabhu mee margamulu ardham cheskotaani naaku sahayam cheyandi pray in jesus name yesu naamulo prarthisthunnam amen